ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கல்ஃப் தமிழ் ஃபுட்டி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா பாதாம் பெர்னி இது மோஸ்ட்லி நார்த் சைடு பண்ணுவாங்க ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஈஸியான மெத்தடில் பாதாம் பிரணி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னாலும் பார்த்துடலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் நல்லா உலர வச்சுக்கோங்க உலர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை மிக்சியில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் விட்டுக்கோங்க ரொம்ப அரைச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் ஆஃப் இது அரைச்சா போகும் ஏலக்காய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ஒரு லிட்டர் பால் வந்து தேவைப்படுது நான் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாதாம் பருப்பு இந்த பாதாம் பருப்பை வந்து நைட்டே வந்து ஊற வச்சிடும் ஊற வச்சுட்டு தோல் நீக்கிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி பொருசாக நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீல நீளமாக பொருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சா அழகாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒன் கப் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு முக்கால் கப் சுகர் எடுத்துருக்கேன் நான் மில்க் மேடு யூஸ் பண்ணுறேன் மில்க் மேடு இல்லாத இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒன் கப் வந்து சுகர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மில்க் மேட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் முக்கால் கப் சுகர் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எம்எல் வந்து அந்த மில்க் மேட் கண்டன்ஸ்டன் மில்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பெமிக்ரேனட் கடைசியில் டெக்ரேஷன் காண்டி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரோஸ் வாட்டர் அந்த ஃப்ளேவர் காண்டி நான் ரோஸ் வாட்டர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபுட் கலர் ஃபுட் கலர் வந்து சாஃப்ரான் யூஸ் பண்ணால் இருந்தால் சாஃப்ரான் போட்டுக்கோங்க ஸோ சாஃப்ரான் என்கிட்ட இல்லாதனால நான் ஃபுட் கலர் கேசர் பவுடர் எல்லோ கலர் வந்து எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம டிஷ்குள்ளே போகலாம் இப்போ பேன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ முக்கால் லிட்ரு ஊற்றி வச்சு இன்னும் கால் லிட்ரு ஊற்றி நான் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பால் பொங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணணும் பால் பொங்கிடுச்சு நான் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த ரைஸ் வந்து நல்லா வேகணும் ஸோ ஒரு பிளேட் எடுத்து அதை நல்லா மூடிட்டு ஸோ டூ மினிட்ஸ் ஒன் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து ஸோ குக் ஆகிடுச்சானா வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து தண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக மாதிரி இருக்குது ஸோ பக்கத்தில் வந்து நான் ஹாட் வாட் ஹாட் வாட்டர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தண்ணி போதும்னா தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா நான் மில்க் மேடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து கண்டிப்பாக ஒரு திக் திக்னஸ் வரும் அதுக்காக நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரைஸ் வந்து வெந்துருச்சானா கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைஸ் குக் ஆகிடுச்சு குக் ஆனது மேமா அடுத்து நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணலாம் நம்ம அடுப்பை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுக்கிட்டு லோவில் வச்சுக்கிட்டு சுகர் ஆட் பண்ணுங்க எடுத்து வச்சுருக்கோம் சுகர் அதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எடுத்து வச்சுருக்கிற மில்க் மேடை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ 
இப்போ நம்ம பாதாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த பாதாம் பெருமையினால பாதாம் கொஞ்சம் நிறைய நான் போட்டிருக்கிறேன் நான் நூறு கிராம் வாங்கி ஊற போட்டு போட்டிருக்கிறேன் இப்ப நம்ம ஒரு ஃபுட் கலர் சேர்க்கலாம் ஒன் பிஞ்ச் ஃபுட் கலர் போதும் வேணும்னா கலர் இன்னும் வேணும்னா நீங்க கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க எனக்கு ஒன் பிஞ்ச் போதும் கலர் ரொம்பவும் தேவையில்லை கலர் யூஸ் பண்ணாலும் உடம்புக்கு நல்லது இல்லை கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த கலர் யூஸ் பண்ணேன் பட் சாஃப்ரான் யூஸ் பண்ணால் உடம்புக்கும் நல்லது சாஃப்ரான் இருந்தால் சாஃப்ரான் போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணேன் ஒன் டீஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் ஏன்னா ஃப்ளேவர் சப்போஸ் அந்த ரோஸ் வாட்டர் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க அதை ஆட் பண்ண வேணாம் ஒன் ஒன் டீஸ்பூன் போதும் அதுக்கு மேலேயும் ஆட் பண்ணால் அந்த ரோஸ் வாட்டர் ஸ்மெல் தான் ரொம்ப அடிக்கும் ஃபைனலாக அந்த ஏலக்காய் நான் இடித்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் நேரம் அதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ரோஸ் வாட்டர் அந்த எசன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளேவர் இறங்கணும் ஸோ பாதாம் பிரிணி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அவ்வளோ நான் சிம்பிளாக முடிச்சு இதை அப்படியே சூடாக பரிமாறலாம் இல்லை ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டது அந்த லைட் கூலிங்கில் கூட பரிமாறலாம் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணிடலாம் வாங்க ஸோ பாதாம் கிரிணி ரெடி பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ கைஸ் பை பாய்